ne on sun mielestä kestävän kehityksen mukainen käsityö? No, tähän on varmasti monia vastauksia, mutta mulle tulee mieleen ensimmäisenä tuotteen ekologisuus ja tuotteen valmistuksesta aiheutuneet päästöt. Mä oon ajatellut, että käsin tekemällä tuotetaan vähemmän päästöjä kuin massatuotannossa. No, mua alkoi kiinnostamaan, että onko asian laita todella näin. Ja koska me voidaan käytännössä mitata kaikkien meidän tuotteiden ja tekojen hiilidioksidi eli CO2 päästöt, tähän löytyy varmastikin vastaus. Lähdetään ottaa selvä.
No näinhän siinä kävi. Mutta voidaanko tuotteen kestävää kehitystä mitata pelkästään päästöjen perusteella? Tai voidaanko me mahdollisesti kuroa umpeen käsityön ja massatuotannon välinen ero jollain muulla keinoin? Kestävä kehitys ei ole pelkästään ekologisuutta tai päästöjä, vaan kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaista elämän luomista ja elämistä, joka ei vahingoida erilaisia elämänmuotoja ja säilytetään niitä tulevaisuutta. Kestävää kehitystä käsityössä tarkastellessa tuleekin siis ottaa huomioon paljon erilaisia asioita. Kuten esimerkiksi, miten tuote on valmistettu. Käytetäänkö tuotteen valmistuksessa halpatyövoimaa ja lisätäänkö näin mahdollisesti köyhyyttä? Vai voidaanko käsityön avulla tukea paikallisia yrittäjiä? Toisaalta on syytä miettiä myös koko tuotteen elinkaarta ja omaa käytöstämme. Kestääkö käsin tehty tuote mahdollisesti pitempään? Ja mikä on meidän suhde tuotteeseen? Arvostetaanko me itse tehtyjä tuotteita enemmän kuin kaupasta ostettuja? Ja voidaanko me näin käsityön avulla mutta omia kulutustottumuksiamme kestävämpään suuntaan.